truth. And they saw the falsehood by Amno. What was the greatest falsehood of Amno? Amno has always been recognized as the most corrupted, corrupted party in the whole of Europe. <laughs> My families are made up of many Amno snowballs. I've got 13 in my family. None of them would ever deny that Amno is a corrupted party. And you ask any of your Amno friend, are they denying the fact that Amno is not a corrupted party? No, they will say yes, it is a corrupted party. <laughs> oh, but Amno. Kemuncak rasuah Amno dalam pilihan dalam pemilihan 24 hari bulan, Mahash Baru Baru ini. Empat hari sebelum penamaan Chano di Bukit Gantang Itu kemuncak The climax of corruption in Amnu The climax of corruption Apabila ketua menteri dia di belakang Yang nak bertanding timbalan Perdana Menteri Timbalan Presiden Dia tak boleh bertanding kerana terbabit dan terlibat Ya yeah. And the irony is Even though it is confirmed To be involved in Money politics and corruption masih lagi menjadi ketua menteri belakang so what moral are you talking about? apa yang katakan sebagai Puan Malaysia Puan Malaysia headed by a, a corrupted man and let alone Puan Malaysia headed by a Prime Minister who is a lot of cases behind him he has not cleared his name
tapi rampas kuasa laki banyak kali kuasa kenapa? kerana rampasan kuasa menyebabkan krisis yang berpanjangan boleh membangunkan kara-kara yang tidak elok dan dia akan menyebabkan satu dua generasi terlibat that is your kudita and that is why all avenues of kudita that has happened 34 years ago in this world is no more now cerita-cerita rapasan kuasa ni barangkali 20 tahun, 30 tahun dahulu yang dibuat oleh kerajaan Pol Pot di di Khmer atau di Burma no kerana apa? kerana rapasan kuasa ni bukan dibuat oleh mana-mana parti politik yang bertemadu yang satu perampas kuasa and that is under perception a civilized political party would not carry out kudita a civilized political party takkan buat tapi UMNO tergamak UMNO tergamak rampas kuasa kerajaan negeri perak adalah kerajaan yang sah yang dipilih oleh rakyat negeri perak pada 8 hari bulan Mas 2008 itu dia maka akibat daripada kekejangan yang memuncak ini rakyat seluruh Malaysia rakyat beberapa tempat lain lihat inilah inilah kemuncak kekejangan kesaliman dan mereka menaruh harapan sebagai pengundi bukit kantang melahirkan ketidakizinan mereka kepada UMNO untuk mengundi perkataan rakyat kerana perkataan rakyat menyebelahi kebenaran UMNO menyebelahi kekejangan kesaliman ketidakadilan Interpretation that we give towards a new paradigm, a new political landscape for Malaysia. Bermakna ini hari ini. Kita nak beritahu kalau orang Melayu di Kelantan, mereka boleh berubah. Kalau dulu dia mindset, dia mindset racist. Tapi di bawah pemerintahan Tuan Guru Nik Aziz Menteri Besar. Yang sampai hari ini, tidak ada siapa memutihkan dia tidak memahamkan sifat-sifat berkawan dia. He never at all advanced any element of racism and nationalistic feeling in his mind. That it will come. Can you tell me what? What about the Malayu? Ninety-five percent Malayu in the mainland and follow them. And they are together with the Kampas. Hatta walaupun pada satu penggal, pas hanya memenangi satu kerusi majoriti. Tetapi kita pertahan. That is because of the deep embedded principles that we inculcated into our hearts and our minds, and that has also been the same in them. Sudah sudah. Saya tak yakin dan sudah sudah di sini bahawa image dan negatif yang tak elok hanyalah keluar perkara amno. Akbar akbar pas tidak tidak pas tidak tidak kandilan hanya dibenarkan keluar sebulan dua kali sahaja if you can remember harakah can only be issued twice a month and only that for members you cannot buy harakah in the grand stand, kat kena new stand tak boleh, nak beli harakah macam nak beli dadah <laughs> beli kedai-kedai new stand tu dia kata, apa ada itu lah, ok ada, dua ringgit setengah Dia kau pun nak ada orang yang sayang Tapi kau dia pun Tak rasa Inilah di antara ketidakan dia Yang dibuat oleh Amin Rasa Nasional Dia menyebabkan jumlah dia orang lain Tapi akhirnya sudah mereka terletak Sehingga kan setiap kali pilihan raya Dinyatakan oleh Tuan Tuan Yang Aziz Amin bagi wang angkat Amin bagi gula ambil Amin bagi kain ambil Amin bagi mangki pun ambil Amin Masa undi undi pekan raya. And then, and then a pros has happened in Bukit Gantang. You know what? Tan Sri Muhyiddin di Balan Presiden Amno pergi satu sekolah Simmin di Simpang, the Chinese school. And you know what happened? 
but he gave one million. And he lost it. <laughs> so the Chinese are so learning. And the Indians in Sipang Hall. You have got a large Indian community in Sipang Hall, as well as even in Nagamatang and all those areas. Whatever MIC gave them, we told them, Kalau MIC kasih 50 meter, 500. 